இன்று நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விடயமாக நினைப்பது பார்வையற்ற பெண்கள் தம்மை எவ்வாறு பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் தற்சமயம் பள்ளிகளில் நல்ல தொடுதல் எது தீய தொடுதல் என் எது என்று நாம் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொண்டு வருகிறோம் பெற்றோர்களும் அதை வீடுகளிலும் சொல்லி கொடுத்து கொண்டு வருகிறார்கள் ஆனால் நல்ல தொடுதல் எது தீய தொடுதல் எது என்று சொல்லித்தரும் நாம் அந்த தீய தொடுதலை எவ்வாறு புறக்கணிக்க வேண்டும் அதற் அதை எதிர்த்து எவ்வாறு போராட வேண்டும் என்பதை சொல்லித்தர ஏனும் மறந்து விடுகிறோம் எனவே குழந்தைகளுக்கு குறிப்பாக பார்வையற்ற குழந்தைகளுக்கு நல்ல தொடுதல் தீய தொடுதல் என்பதை காட்டிலும் தீய தொடுதலை எவ்வாறு புறக்கணிக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து நாம் சொல்லித்தர வேண்டும் எனக்கு தெரிந்த ஒரு குழந்தை கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வயது இருக்கும் அந்த குழந்தை தான் வீட்டில் இருக்கும் பொழுது தனக்கு தெரிந்த ஒருவரால் பாலியல் சீண்டலுக்கு ஆட்படுத்தப்படுகிறாள் இதை அந்த குழந்தை எவ்வாறாக சொல்ல வேண்டும் என்று தெரியாமல் சில காலமாக தனக்கு உடல்நிலை சரியில்லாதது போல் அந்த குழந்தை உணர்வதை கண்டு அந்த ஆசிரியர் அந்த குழந்தையிடம் கேட்கும் பொழுது தனக்கு இவ்வாறான ஒரு பிரச்சனை இருப்பதை அந்த குழந்தை மெதுவாக கூறுகிறது இதை கேட்ட ஆசிரியர் அந்த குழந்தையின் பெற்றோரை அழைத்து கூறுகிறார்கள் வான் பண்ணுகிறார்கள் அப்படி இருந்த பொழுதிலும் அந்த பெற்றோர்கள் சரியாக அந்த குழந்தையை கவனிப்பதில்லை அந்த தாய் ஃபாரினில் இருப்பதால் வெளிநாடு வெளிநாட்டில் இருப்பதால் இந்த குழந்தையை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அந்த குழந்தையின் பாட்டி அவளை சரியாக பார்த்து கொள்ளவில்லை இந்த சமயத்தில் அந்த குழந்தைக்கு நாம் சொல்லி கொடுக்க வேண்டியது என்ன அந்த குழந்தை பா பாலியல் சீண்டலுக்கு ஆட்படும் பொழுது அந்த குழந்தை தான் எங்கு இருக்கிறோம் என்று தெரியவில்லை தனக்கு என்ன நடக்கிறது என்று தெரியவில்லை தான் எவ்வாறாக பயன்படுத்தப்படுகிறோம் என்று தெரியவில்லை என்று கூறுவதை கேட்கும் பொழுது நமக்கு நெஞ்சு பதர்கிறது ஒரு தாய்மையின் முன்னிறுத்தி நாம் அந்த குழந்தையை பார்க்கும் பொழுது நம் கண்களில் நீர் தான் கசிக்கிறது ஆனால் அதை தாண்டி நாம் அந்த குழந்தைக்கு சொல்லித்தர வேண்டியது என்ன உன்னை ஒருவர் தொடும் பொழுது நீ அவரை எட்டி உதைக்க வேண்டும் உன்னுடைய பல்லால் நீ கடிக்க வேண்டும் உன் நகங்களை கொண்டு அவரை கிழிக்க வேண்டும் இவ்வாறு சொல்லித்தர வேண்டியது கட்டாயமாகிறது எங்கு இருக்கிறோம் என்ன பண்ணுகிறோம் என்று தெரியாமல் அந்த குழந்தை திணறுவதாக கூறினாள் நான் கூறிய ஒரே விடயம் இதுதான் எங்கு இருந்தாலும் பரவாயில்லை பக்கத்தில் எது கிடைக்கிறதோ அதை கொண்டு நீ அவரை அடிக்கலாம் உனக்கு முடிந்தால் நீ சத்தம் போடலாம் பக்கத்தில் இருப்பவரை அழைக்கலாம் எந்த திசை கிடைக்கிறதோ அந்த திசையில் ஓடு உனக்கு ஒரு வாய் உனக்கு ஒரு வாசல் திறக்கப்பட்டிருக்கும் அதன் வழியாக வெளியே வரலாம் என்று கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு இடத்தில் நாம் இருக்கிறோம் இது மட்டுமல்ல இன்னும் பல இடங்களில் பல பெண்களுக்கு இவ்வாறான சூழ்நிலைகள் இருக்கத்தான் செய்கிறது நான் ஒரு ஒரு கட்டுரைக்காக பெண்களிடம் பேசிய பொழுது பல பெண்கள் கூறியது என்னிடம் இவ்வாறான பாலியல் சீண்டல்கள் உண்டுதான் அதை தினம் தினம் கடந்துதான் வருகிறோம் ஏனென்றால் மீண்டும் அவர்கள்தான் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் எங்களுக்கு உதவுகிறார்கள் என்பது ஆனால் அதுவல்ல இவ்வாறு நாம் கடந்து செல்வதால் அந்த ஆண்களின் மத்தியில் நாம் எவ்வாறாக தெரிகிறோம் தெரியுமா இந்த பெண் எல்லாவற்றிற்கும் இணங்குவாள் என்பதுதான் அந்த ஆண் நினைப்பது அதுவல்ல அவர் மீண்டும் உதவுகிறார் உதவாமல் போகிறார் அது வேறு விடையும் பாலியல் சீண்டல் பாலியல் சீண்டலுக்கான தோரணை தெரியும் பொழுதே நாம் முதலில் கூற வேண்டியது இல்லை எதையும் மழுப்பலாக சொல்வதை விட துணிச்சலாக தைரியமாக ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிவிடுவது நன்மை அந்த நன்மை நம்மை என்றுமே ஒரு உச்சமான இடத்தில் வைத்து உயர்ந்த இடத்தை உயர்ந்த குணம் உள்ளவளாக நம்மை பிரதிபலிக்கும் நன்றி வணக்கம்